ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സോളോഫ് മൂവിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റോങ് ടേൺ മൂവി സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ എന്നേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു യുവതിയെയും ഒരു യുവാവിനെയും ആണ് കാണിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും ഹിൽ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യുവാവ് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് ആദ്യം മുകളിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് നോൽക്കുന്ന നമ്മുടെ യുവതി മേലെ ആരോ യുവാവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നതായി കാണുന്നു ആ യുവാവിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം മൃതശരീരമെടുത്ത് താഴേക്ക് എറിയുന്നു അത് കണ്ടുപോയെന്ന യുവതി റോപ്പ് മുറിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുന്നതിനിടെ കാല് കഴുതി താഴേക്ക് വീഴുന്നു പക്ഷേ അവൾക്ക് കാര്യമായൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല പേടിച്ച രണ്ടവൾ വീണ്ടും കാട്ടിലൂടെ ഓടി തൻ്റെ കാറിനടുത്തേക്ക് ഓടുന്നു ഓടി ഓടി അവൾ തൻ്റെ കാറിനടുത്ത് എത്താറാവുമ്പോഴേക്കും ഒരു മുള്ളു കിണിയിൽ തൻ്റെ കാൽ കുടുങ്ങുന്നു നിലത്ത് വീണ് അവളെ ആരോ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു പിന്നീട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും വികൃതവും അതിശക്തരുമായ മനുഷ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നു അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രിസ്മിൻ എന്ന യുവാവ് അതിവേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് റോഡിൽ ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് അങ്ങേര് കാണുന്നത് കുറേ നേരം കാത്തു നിന്ന അവൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വണ്ടി തിരിക്കുന്നു അവൻ ആരെയൊക്കെയോ ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടെ കണ്ട ഒരു വൃദ്ധനോട് അവൻ വഴി ചോദിക്കുന്നു അവിടെ കണ്ട ഒരു മാപ്പ് നോക്കി കാട്ടുപതിലൂടെ അവൻ യാത്ര ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വഴിയരികിൽ ചത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാനിനെ അവൻ കാണുന്നത് അവൻ അതിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവൻ പെട്ടെന്ന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടിക്കുന്നു ആ കാറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ വന്ന് അവനോട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ കാറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു തരാമെന്ന് അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ അത് സമ്മതിക്കുന്നു അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവതി ക്രിസ്ഫിനോട് പറയുന്നു തങ്ങളുടെ വാഹനമാരോ മുള്ളു കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചറാക്കിയതാണെന്ന് പറയുന്നു അവന് കാറുകൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യുവാവിനെ യുവതിയെയും അവിടെ നിർത്തിയ ശേഷം മറ്റു നാല് പേരും ചേർന്ന് ആരെയെങ്കിലും കാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു ഈ സമയം കാറിനടുത്ത് കാവൽ നിന്നിരുന്ന യുവാവ് കാട്ടിൽ നിന്നും എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അവൻ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും യുവാവ് പോയിട്ട് കുറേ നേരമായിട്ടും വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് യുവതി അവനെ അന്വേഷിച്ച് പോന്നു അവിടെ ചെന്ന യുവതി കണ്ട കാഴ്ച അതിവീകരമായിരുന്നു ആ യുവാവിൻ്റെ ചെവി അവിടെ ആര് അറുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് പീഡിച്ചിട്ട് അവളെ വായിൽ കൊതുക്കിട്ട് ആരോ അവളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു ഇതേ സമയം ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും കൂട്ടരും കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു വീട് കണ്ടെത്തുന്നു അവിടെ ആരും കാണാത്തതിനാൽ അവരെല്ലാം വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു വളരെ നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വീടായിരുന്നു അത് വീട് പരിശോധിച്ച അവർ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു തങ്ങളുടെ വണ്ടി പഞ്ചറാക്കിയ തരത്തിലുള്ള മുള്ളു കമ്പിയും ഒരു മൃതശരീരവും മനുഷ്യ മാസവുമെല്ലാം അവിടെ കാണുന്നു തങ്ങളെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ വീടാണ് ഇത് എന്ന് അവർക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ക്രിസ്വിൻ അപ്പോൾ തന്നെ സ്കോട്ടിനോട് പറയുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി പുറത്തേക്ക് ഓടുമ്പോഴാണ് പുറത്ത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് നോക്കി അവർ കാണുന്നത് ആ വണ്ടിയിൽ തങ്ങളുടെ വണ്ടിയും കെട്ടിപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അത് കണ്ട് അവർ ഞെട്ടുന്നു പുറത്തേക്ക് കടുക്കുവാൻ നോക്കിയിട്ട് വേറെ വഴികളൊന്നും ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു പേർ കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിക്കുകയും രണ്ടു പേർ റൂമിനുള്ളിൽ കയറി ഒളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സമയം തന്നെ നരപൂജികൾ വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരുന്നു അയാൾ തൻ്റെ കറിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുള്ളു കമ്പി കട്ടിലിൻ്റെ മേലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു ആ കട്ടിലിന് താഴെയായിരുന്നു ക്രിസ്വിനും യുവതിയും ഉണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവതിയുടെ മൃതശരീരം ആ നിലത്തേക്ക് അയാൾ ഇടുന്നു അത് കണ്ട് അവർ ഞെട്ടുന്നു അത് കണ്ട് അവർ വളരെയധികം ഭയന്നു പക്ഷേ അവർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ആ യുവ
ക്രിസ്വിൻ വാതിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പിടിക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാവരും മെല്ലെ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നു പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ നരഭൂജി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് മിനിക്കുന്നത് ഇവർ രക്ഷപ്പെടുന്നത് അയാൾ കാണുന്നു അത് കണ്ടതും ആ നാല് പേരും അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നു തങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നരഭൂജികൾ വണ്ടി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ക്രിസ്വിൻ മേലെ നിന്നും കാണുന്നു അങ്ങനെ ഓടി ഓടി അവർ വാഹനങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊളിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഒരുപാട് യാത്രക്കാരെ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊന്നൊടുക്കിയതായി അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അതേസമയം നരഭൂജികൾ തങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് അവിടേക്ക് വരുന്നതായി അവർ കാണുന്നു ആ വാഹനത്തിൽ നിന്നും മൂൾ നരഭോജികൾ അവരെ തേടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്രിസ്മിൻ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് ഞാൻ വേറെ വഴിയിലൂടെ ആവടാം ആ സമയം നിങ്ങൾ അവരുടെ വണ്ടി എടുത്ത് കാട്ടുവാതിലൂടെ പോകണം ഞാൻ പിന്നീട് ഓടി വന്ന് അതിൽ കയറിക്കോളാമെന്ന് ക്രിസ്വിൻ അവരോട് പറയുന്നു പക്ഷേ ക്രിസ്വിൻ വിചാരിച്ച് പോയില്ലായിരുന്നില്ല അവർ ക്രിസ്വിൻ ഓടുന്ന സമയം നോക്കി നരഭോജികൾ അവൻ്റെ കാലിലേക്ക് വെടിയുതിരിക്കുന്നു ആ ആ സമയം ക്രിസ്വിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്കോട്ട് നരഭോജികളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേറെ വഴിയിലേക്ക് ഓടുന്നു ആ സമയം ക്രിസ്വിനെയും പൊക്കിയെടുത്ത് രണ്ട് യുവതികൾ നരഭോജികളുടെ വണ്ടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നു വണ്ടി തുറന്നപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഒന്ന് പേടിച്ചെങ്കിലും പെട്ടാൻ തന്നെ അവർ വണ്ടിയെടുത്ത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു ഒരു നരഭോജി അവരുടെ പിന്നാലെ ഓടിയെങ്കിലും അവർ വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു അവർ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കോട്ടിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് സ്കോട്ട് മേലെ നിന്നും ഓടി വരുന്നത് അവർ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ വാഹനം സ്കോട്ടിന് കയറുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിർത്തുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്കോട്ട് പെട്ടെന്ന് നിശ്ചലനാവുന്നു അപ്പോഴാണ് സ്കോട്ടിനെ നരഭോജികൾ അമ്പ് ചെയ്ത് വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത അമ്പ് വന്ന് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ചില്ലിൽ തറയ്ക്കുന്നു അവർ അത് കണ്ട് പീഡിച്ച് പെട്ടാൻ തന്നെ വാഹനം മുൻപോട്ടെടുക്കുന്നു നരഭോജികൾ വന്ന് സ്കോട്ടിൻ്റെ മൃതദേഹം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാൽ സ്ക്രിസ്ഫൈനും കൊണ്ടവർക്കും അധിക ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ നരഭോജികൾ മരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചിരുന്നു അവർ വാഹനം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലൂടെ മെല്ലെ നടത്തം ആരംഭിക്കുന്നു പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലോക്ക് ടവർ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നരഭോജികളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു അവിടെ എത്തി അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിസ്വിനിൻ്റെ മുറികൾ കെട്ടുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വയർലെസ് സിസ്റ്റം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവതി ഓണാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും പക്ഷേ അത് ഓണാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനിടയിൽ ക്രിസ്വിൻ താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പന്തങ്ങളുമായി തിരിച്ചു പോകുന്ന നരഭോജികളെയാണ് കണ്ടത് ആ സമയം തന്നെ വയറൽ സിസ്റ്റം ഓണാവുകയും ആ ശബ്ദം കേട്ട് അതിനു മുകളിൽ അവർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനു മുകളിലേക്ക് കയറാൻ അവർ നോക്കുന്നു അതിനു മുകളിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴി അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ നരഭോജികൾ ചെയ്ത് വേറൊന്നായിരുന്നു അവർ ആ ടവറിനെ തീയിടുന്നു തീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളിപ്പഴർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ക്രിസ്വിൻ പറയുന്നു അടുത്തുള്ള മരത്തിലേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ക്രിസ്വിൻ അവരോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ക്രിസ്വിൻ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലുകളിലേക്ക് ചാടുന്നു അങ്ങനെ യുവതികൾ ഓരോരുത്തരായി മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് മൂന്ന് പേർക്കും മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു നരഭോജികൾ ഇത് കാണുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നരഭോജി മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യുവതി ഒരു മരച്ചില്ലയിലൂടെ നടന്ന് മറ്റൊരു മരത്തിലേക്ക് നടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവതിക്ക് ഭയം മൂലം അത് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം അവിടെ എത്തിയ നരഭോജി അവളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോഴാണ് നരഭോജി അവിടെ ഒളിച്ചു നിന്നിരുന്ന ക്രിസ്വിനെയും യുവതിയെയും കാണുന്നത് ക്രിസ്വിൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരക്കൊമ്പ് വളച്ച് കയ്യിലേക്ക് പിടിക്കുന്നു ജെസിയോട് അവിടെ താഴെ കിടക്കുവാൻ പറയുന്നു ജെസി അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അവിടേക്ക് വന്ന നരഭോജിയെ ആ മരക്കൊമ്പ് തെറുപ്പിച്ച് നരഭോജിയെ തെറുപ്പിച്ച് താഴേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നു ആ സമയം താഴേക്ക് വീണ നരഭോജിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മറ്റ് നരഭോജികളുടെ കണ്ണ് പൊട്ടിച്ച് അവർ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്
പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ജെസിയെ മറ്റൊരു നരഭൂജി പിന്നിൽ കൂടെ വന്ന് പിടിച്ചിരുന്നു ആ നരഭൂജി ക്രിസ്വിനെ താഴേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു താഴെ എത്തിയ ക്രിസ്വിൻ റോട്ടിലൂടെ ഒരു പോലീസ് വാഹനം വരുന്നത് കാണുന്നു പോലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തിയ ക്രിസ്വിൻ തങ്ങളാണ് വയറിൽ സന്ദേശം അയച്ചതെന്ന് അയാളോട് പറയുന്നു ആ സമയം ഒരു അമ്മ വന്ന് അയാളുടെ കണ്ണിലേക്ക് തറച്ചു കയറുന്നു അത് കണ്ട് പേടിച്ച രണ്ട് ക്രിസ്വിൻ പോലീസ്കാരൻ്റെ വാഹനമെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ വണ്ടിയിൽ താക്കോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നരഭൂജിയുടെ മറ്റു രണ്ട് അമ്മുകൾ വന്ന് ചില്ലിലൂടെ തറച്ചു കയറി സീറ്റിൽ കയറുന്നത് ആ സമയം ക്രിസ്വിൻ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വണ്ടിയുടെ അടിയിലൂടെ നിറങ്ങി ഒരു പുള്ളിനടിയിൽ ഒളിക്കുന്നു നരഭൂജികൾ പോലീസ്കാരൻ്റെ മൃതദേഹം എടുക്കുന്ന സമയം നോക്കി ക്രിസ്വിൻ വാഹനത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോവുകയും വാഹനത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ജെസിയെ നരഭോജികളുടെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടേക്കാണ് നരഭോജികൾ പോലീസ്കാരൻ്റെ മൃതദേഹവുമായി പോലീസ്കാരൻ്റെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ചെന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ആ വാഹനത്തിനടിയിൽ ക്രിസ്വിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം അവർ ജെസിയെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നു അവൾ അത് കണ്ട് ഉറക്കുകയും നിലവിളിക്കുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തോടെ വാതിലിനടുത്ത് ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നത് നരഭോജികൾ അത് നോക്കി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ക്രിസ്വിൻ വളരെ വേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ച് അവരെ ഇടിച്ച് തെറുപ്പിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം ക്രിസ്വിൻ നരഭോജികളുടെ നേരെ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിയുകയും അവരുടെ മേലെ തീ ആളി പടർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നരഭോജിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു ആയുധമെടുത്ത് കുത്തിയിറക്കുന്നു അതോടെ ആ നരഭോജി ചത്തു വീഴുന്നു അതിനുശേഷം ക്രിസ്വിൻ ജെസിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആ സമയം എണീറ്റ് വന്ന നരഭോജി ക്രിസ്വിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ സംഘട്ടനത്തിനിടയിൽ നരഭോജി നരഭോജി ക്രിസ്വിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു നരഭോജി മഴവിട് ക്രിസ്വിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നു ഈ സമയം ജെസി തൻ്റെ കയ്യിലെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ക്രിസ്വിനെ വെട്ടാൻ നോക്കിയ നരഭോജിയുടെ തലയിലേക്ക് ജെസി ഒരു അമ്പി എയ്യുന്നു ഈ സമയം അവിടെ എത്തിയ വേറൊരു നരഭൂജി അവിടെ എത്തുകയും അവരോടൊപ്പം സംഘട്ടനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജെസിയും ക്രിസ്വിനും കൂടി ഒരു വിധത്തിൽ ആ നരഭോജിയെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു ജെസി കയ്യിൽ കെട്ടിയ ഒരു മഴവെടുത്ത് ആ നരഭോജിയുടെ നെഞ്ചത്തെ വെട്ടുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ നരഭോജികൾ പിന്നെയും എഴുന്നേൽക്കുവാൻ നോക്കുന്നു അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ അവർ അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ അവർ ഒരു തോക്കെടുത്ത് വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ ടാങ്കിലേക്ക് വെടിവെക്കുകയും ആ വീടാകെ കത്തി അമരുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടു പേരും നരഭോജികളുടെ വാഹനമെടുത്ത് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ക്രിസ്വിനെ വഴിതെറ്റാനിടയാക്കിയ ആ മേപ്പ് അവൻ കീറിക്കിളായിരുന്നു ആ സമയം ആ വൃദ്ധൻ ഒളിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്വിനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ വൃദ്ധൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് റോങ് ടേൺ ടൂയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടു പേരും അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നു ആ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയി